மை சேனலில் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்க அந்த குட்டி பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ ஏன் சேனலில் எந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஹாய் ரோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ ஒரு ப்ளீட்டட் நைட்டி அதாவது ஃப்ரண்ட் நெக் லைனில் ப்ளீட் பண்ண ஒரு சிம்பிள் நைட்டி ஒரு த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸை வச்சு ரொம்ப 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 ஈஸியாக யார் வேணும் செய்யக்கூடிய ஒரு நைட்டி தான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மீட்டர் இப்போ வந்து ரயான் ஃபேப்ரிக் நிறைய கிடைக்குது எல்லா கலர்ஸ் எல்லா பேட்டர்ன்ஸ்லேயும் கிடைக்குது அந்த மாதிரி ரயான் ஃபேப்ரிக் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த சம்மராக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி துணி வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்க ஃபீலே இருக்கா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக்கு இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் ஒரு வேலை இதே நைட்டி துணி இது அப்படியே செட்டாக விற்கிறாங்க ஒரு ரெண்டரை மீட்டர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நைட்டி துணி கிடைச்சாலும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த நைட்டி துணி எல்லா கடையிலையும் உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ரயான் ஃபேப்ரிக் இல்ல காட்டன் துணியோ மூணு மீட்டர் வாங்கிக்கோங்க சோ இப்போ இந்த மூணு மீட்டர் ஃபேப்ரிக்க வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்படி இத ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இதோட லெन्थல ஒரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதோட பிரெத்ல ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்க சோ நம்ம சுடிதாருக்கு எப்படி மா ஃபோல்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் अगेन நைட்டி தேக்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி மார்க் பண்ணது ரொம்ப ஈஸி ஏனா பெரிய மெஷர்மென்ட்ஸ்லாம் கிடையாது தேவையான மெஷர்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் अपर பாடி இந்த பேசிக்கான மூணு மெஷர்மென்ட் மட்டும் இருந்தா போதும் அடுத்து வந்து ரொம்ப காமனான மெஷர்மென்ட் வந்து பின்னாடியோட பேக் நெக் லைன் டப் फ्रंट நெக் லைன் டப் இது ரெண்டு சோ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு மூணு மெஷர்மென்ட்ஸ் வச்சு ஒரு சிம்பிளா ரொம்ப அழகான நைட்டி ரெடி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே சோ இப்போ வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த துணியோட மடிப்பு பகுதி நீங்க சுடிதாருக்கு எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி துணியோட மணி மடிப்பு பகுதி உங்களை நோக்கி இருக்க மாதிரி இப்படி வெச்சிருங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் நம்ம ஷோல்டர் மார்க் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷோல்டர் வந்து இது வந்து ஒரு டபுள் எக்ஸல் நைட்டி சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு தெரியணும்னா உங்க நைட்டி எடுத்து நீங்க மெஷர் பண்ணி பாருங்க ஸோ பார்த்துட்டு அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு அரை இன்ச்சோ கால் இன்ச்சோ நீங்கள் எவ்வளோ தையலுக்கு விடுவீங்களோ அந்த தையலுக்கு விட்டு நீங்கள் வந்து இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது டபுள் எக்ஸல் நைட்டி ஆன மார்க்கிங் ஷோல்டர்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இதோட மடிப்பு பகுதியிலேருந்து இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் வந்து எயிட் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சுடிதார் மாதிரி கிடையாது நைட்டி வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அதனால் ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே நம்ம எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக சுடிதார் வந்து ஒரு ஏழு இன்ச் எடுக்கிறீங்கன்னா நைட்டி வந்து எட்டு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போது எட்டு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து எட்டு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் துணியோட மடிப்பு பகுதியிலேருந்து இதோட நெக் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச் ஸோ அடுத்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்மளோட ஆம் ஹோல்ட் எப்படி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஷோல்டர் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஆம் ஹோலும் ஒன் இன்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ மேலேருந்து நார்மலாக எயிட் இன்ச் எடுப்பீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நைன் இன்ச் வந்து எடுக்கணும் ஓகே ஸோ நைட்டி எப்போவுமே லூஸான நம்ம போடுவோம் அதனால் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே எடுக்கணும் அப்பர் பாடி அப்பர் பாடி வந்து லைக் இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து அப்பர் பாடி வந்து லெவன் அண்ட் ஹாஃப்னா இப்போ ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி டுவெல் இன்ச் விற்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கிங்க ஆம் ஹோல் வரைஞ்சிருங்க ஸோ இப்போ சுடிதாருக்கு எப்படி நம்ம ஸ்லிட் வரைக்கும் கர்வ் பண்ண போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இங்கேயும் ஸோ மேலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இடுப்பு பகுதி ஸோ இப்போ மேலேருந்து இதை ஷேப் பண்ணி இங்கேருந்து ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த துணியோட மொத்த அகலத்தையும் நான் எடுக்க போகிறேன் ஓகே இங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தைச்சிருங்க தைச்சு வேர் பண்ணி பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு எதாவது ஃபிட்டிங் இருந்தால் நீங்கள் ஃபிட்டிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நைட்டி வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் ஃபிட்டட் போட மாட்டாங்க அப்படி உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் தேவையாக இருந்தால் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் ஷேப் பண்ணிங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வெளியே போயிடுங்க
ஸோ ஆம்பூல் கட் பண்ண பிறகு இப்போ தையல் போயிட்டுருக்கோல இந்த லைனை நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நாட்ச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந் இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம ஹிப் பகுதி வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கீழே போயிடும் ஸோ இது ஃபர்தராக நீங்கள் கட் பண்ண தேவையில்ல நம்ம தைக்கும் போது இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போது இதுக்கு வந்து நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் நெக் லைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து நெக் லைனோட அகலம் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதை மார்க் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக் லைன் டெப்த்து ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நார்மலாக உங்கள் நெக் லைன் டெப்த் எவ்வளோ எடுப்பீங்களோ அதை விட கம்மியாக தான் நம்ம எடுக்கணும் நெக் லைன் எடுக்கு ஸோ ரொம்ப வந்து நெக் லைன் எடுத்தீங்கன்னா டெப்த் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து நெக்கு வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இறங்கினமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ நெக் லைன் டெப்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் இங்கே இருந்து இதுக்கு யூ ட்ரா பண்ணுங்க ஸோ இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்க இது வந்து பேக் பாட்டுக்கு பேக்கை நான் கட் பண்ணிடுறேன் பேக்கை கட் பண்ணி இதில் இருக்க ஒரு சிங்கிள் பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இதை ஒரு பீஸை எடுத்துகிட்டு இதில் இருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டு கட் பண்ணலாம் ஓ இது ஃப்ரண்ட் நெக் லைன் பேலன்ஸ் இருக்க ஃபேப்ரிக்கில் நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீதி இருக்க ஃபேப்ரிக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மீதி இவ்வளோ துணி தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போது இதில் தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ்ஸ் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இங்கேருந்து எப்படி கவர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரில்லுக்கு தேவையான ஃபேப்ரிக் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு டபுள் ஃபோல்ட் பண்ண ஒரு கிரேப் மெட்டீரியல் தான் எடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபேப்ரிக் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் கலர் நைட்டிலேயும் பேலன்ஸ் வந்து துணி மீந்தாலும் அதை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸ்க்கு வர மாதிரி ஒரு லென்த்தியான ஃபேப்ரிக் தேவைப்படுது அதனால் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ஒரே ஹைட்டில் நல்லா லென்த்தி ஃபேப்ரிக்கை இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து வந்து ஜிப்காக கட் பண்ண போகிறோம் ஜிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஜிப் வந்து மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்குது சின்ன ஜிப் பெரிய ஜிப் சின்ன ஜிப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பெரிய ஜிப் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபீடிங் நைட்டியாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பெரிய ஜிப் வச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இது ஃபீடிங் நைட்டியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த செவன்டீன் இன்ச் ஜிப் தான் நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு நல்ல பெரிய ஜிப் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதோட ஹைட் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் இன்ச் பட் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறது வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் வரைக்கும் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் டூ இன்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ மேலேருந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் இன்ச் தான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ செவன்டீன் இன்ச்க்கு ஓப்பன் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு மைனஸ் ஒரு ரெண்டு இன்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது சின்ன ஜிப் பண்ணாலும் அதே சேம் மெத்தட் தான் பெரிய ஜிப் பண்ணாலும் அதே சேம் மெத்தட் தான் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ஃபிஃப்டீன் இன்ச் வரைக்கும் நைட்டியோட சென்டரில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து தைக்க வந்து ரொம்ப தைக்கிற நாலேஜ் இருக்கணும் எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து துணி தைக்க கற்றுக்கிறவங்க கூட இதை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து பாதி பாதியாக ஒரு சைடு தைச்ச பிறகு தான் இன்னொரு சைடு நீங்கள் நெக் லைன் தைக்கணும் தைச்ச பிறகு இந்த ஜிப்பை அட்டாச் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்கை வந்து ஒன்றா சேர்த்து ஜாயின் பண்ணுறோம் இதை ஜாயின் பண்ண பிறகு இது மேலே வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு தையல் கீழே டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு தையல் ஸோ இதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெடியாக வச்ச பிறகு நம்ம நெக் லைன் வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஸோ மேலே டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட பீகோ மிஷின் இருந்தால் நீங்கள் வந்து பீகோ கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போது மேலே இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி கீழேயும் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க 
இந்த ஃப்ரில்லோட ஹைட் வந்து இது ஃபைவ் தான் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ மேலே டபுள் ஃபோல்ட் கீழே டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹாஃப் ஐ இன்ச் போயிட்டு டோட்டலாக இப்போ இதில் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இதில் வந்து ப்ளீட்ஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் விட்டு நம்ம ப்ளீட்ஸ் பண்ணுறோம் இது நார்மலாக உங்கள் சுடிதாருக்கு எப்படி ப்ளீட் பண்ணுவீங்களோ சேம் லைக் தட் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஒரு ஒன் இன்ச்கோ இல்லை அரை இன்ச்கோ குட்டி குட்டி ப்ளீட்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டோட்டலாக இந்த லென்த் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா இட் கோஸ் அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸ் ஸோ நல்லா லென்த்தி ஃபேப்ரிக் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு லேயர் வேணாலும் வைக்கலாம் ஒரு லேயர் வேணாலும் வைக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் பட் நான் இன்னைக்கு ஒரு லேயர் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒன் இன்ச்சில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ளீட்ஸ் வச்சு நம்ம பேண்ட்டுக்கு எப்படி ப்ளீட் தைப்போம் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வந்து தைச்சு ஃபஸ்ட்டு வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம நெக் லைன் கூட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த என்டையர் ஃபேப்ரிக்கை நம்ம ப்ளீட்ஸ் அடித்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ப்ளீட்ஸ் தைச்ச பிறகு பேக் நெக் லைன் வந்து க்ராஸ் பீஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் க்ராஸ் பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தைக்கணும் இது வந்து எல்லா ரெடிமேட் சுடிதார் ரெடிமேட் நைட்டியில் இந்த டெக்னிக் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சு தைக்காதீங்க பிகாஸ் இது வந்து டெய்லி யூஸ் நம்ம ர பண்ண போகிறோம் ரஃப் யூஸாக கூட யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அது நஞ்சு போய் கேன்வாஸ் வந்து பிஞ்சு வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ராஸ் பீஸை வச்சு இந்த மாதிரி தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ துணியோட நல்ல பக்கத்தில் இந்த மாதிரி வச்சு தைச்சிட்டு சுற்றி நாச்சஸ் கட் பண்ணி இதை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்கு மேலே ஒரு டாப் ஸ்ட்ரிச் போட்ட பிறகு இதை டேர்ன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக் லைன் ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாகிடும் ஸோ இதை ராங் சைடில் ஒரு டேர்ன் பண்ணி இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ பேக் பார்ட் நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் பார்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு தனியாக தைக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனியாக தைச்சு டேர்ன் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து இது கூட ஜிப் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது இதுக்கும் அதே மாதிரி க்ராஸ் பீஸ் கொடுத்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடை டேர்ன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஜிப் அட்டாச் பண்ண நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வேஸ் இருக்குது நெக்கை முடிக்க நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே நான் ஐடி வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் அதை போய் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஐடியா கிடைக்கும் ஜிப் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைச்சு இதை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி நெக் லைனு இது வேறு மாதிரி நெக் லைனு ஸோ அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக பிடிக்கும் ஸோ ஒரு சைடு தைச்சாச்சு இதே மாதிரி என்னோடய இன்னொரு சைடும் தைச்சு நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற டவுட் என்னென்னா ஷோல்டர் ஒன்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண பிற ஐ மீன் நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு ஷோல்டர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஒன்றா ஜாயின் ஆக மாட்டேன்து ஷோல்டர் வெளியே வந்து துணி நிற்குதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் அது இப்போ ஜிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணி அந்த மேலே இருக்க சில்வர் லாக் வரைக்கும் இதை ஃபோல்ட் பண்ணி அதே மாதிரி இங்கே இருக்க துணியை ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த ஜிப்பை இது கடையில் வைக்க போகிறேன் ஸோ அந்த சில்வர் லாக் வரைக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இதை வைக்கிறோம் ஸோ சைமல்டனியஸ்லி நீங்கள் இந்த துணியோட ரா எஜ்ஜையும் ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இது மேலே வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடுங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ஜிப்பர் ஃபூட் வச்சு நான் தைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜிப்போட எண்டில் வரைக்கும் எனக்கு தைக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேங்க ஸோ அகேன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுற விஷயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெக் லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுறீங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக் லைனிங் நெக் லைன்லேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் நெக் லைனோ அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஷோல்டர் ஒன்றா வச்சு அந்த நெக் லைன் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துலேருந்து தைச்சு வெளியே கொண்டு வருங்க ஸோ வெளியே கொண்டு வரும்போது இருக்க எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக்கை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது வந்து எந்த விதமான கால்குலேஷன் வராது எதுவுமே உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ பாருங்கள் நான் என்
ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி இதை ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போது இதில் வந்து அந்த பிளாக் கலர் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாக் ஃபேப்ரிக்கை உங்களுக்கு நான் வச்சு காட்டுறேன் ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டி இன்ச் ஃபேப்ரிக்கை நான் ப்ளீட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோண்டு இருக்குன்னு ஸோ இப்போது இதை இந்த மாதிரி இதை வச்சு தைக்கிறோம் ஸோ கரெக்டாக அந்த லைன்லேயே நம்ம ஏற்கனவே ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து ப்ளீட் பண்ணி தைச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்கள் தைக்கணும் ஓகே ஸோ அதே தையலுக்கு மேலே திரும்பி இன்னொரு வாட்டி நம்ம தைக்க போகிறோம் ஸோ ஜிப்பு கரெக்டாக எங்கே வருதோ அதோடு நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ரா ஏஜை உள்ளே மடித்து அதுக்கு மேலே ஒரு கொஞ்சம் ரஃப் அடித்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ திரும்பி இன்னொரு சைடில் ஜம்போர் ஆகி அந்த சைடில் ஒரு சிங்கனை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கேருந்து இதை தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதை தைச்சு இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃப்ளாட்டாக வச்சு வெளியே கீழ் பக்கத்தில் ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தையல் போடுறேன் திஸ் இஸ் டோட்டலி ஆப்ஷனல் எனக்கு வந்து ஃப்ரில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பறந்த மாதிரி இப்படியே வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்படியே விட்டுடலாம் இல்லைனா இதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன தையல் போடும்போது அந்த கீழே இருக்க ஒன் இன்ச் ஃப்ரில் பால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தூக்கி இருக்கும் மீதி இருக்க சைட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மடங்கி ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக ஒரு லுக்காக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு சைடும் நான் தைச்சிடுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலும் கீழேயும் தைக்கும்போது நடுவில் வந்து ஒரு ஃப்ரில் பாட் இருக்கும் அதை லைட்டாக பின்பக்கமாக மடித்து ஒரு தையல் ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது இன்னொரு அழகான ஒரு டிசைன் மாதிரி அது மாறிடும் பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக மடித்து இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடுறேன் ஸோ இதே நெக்லைனை நீங்கள் சுடிதாரில் ட்ரை பண்ணும்போது அங்கே வந்து பீட்ஸ் வைக்க வேண்டியது வரும் இப்போ வந்து ஒரு லாங் பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்கை வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு சின்ன மடிப்பு மடிச்சுட்டு நெக்லைனோட ஆரம்பத்துலேருந்து அதாவது பிகினிங் ஆஃப் த நெக்லைன் ஃப்ரண்ட் நெக்லைன்லேருந்து இப்போ நம்ம தைக்கிறோம் இதை ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த ஜிப்புக்கு பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் தைக்கணும் ஸோ நம்ம ஜிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம வந்து ஓப்பன் கொடுத்துருக்கோம் பட் இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் இன்ச்சுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ கீழ் பகுதியும் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இதுக்கு கரெக்டாக கீழே எண்டு வரைக்கும் வச்சு ரஃப் அடித்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ வெளிப்பக்கமாக தைச்சு இப்போது உள்ளே டேர்ன் பண்ணி அதாவது ஜஸ்ட் இதை ஃப்ளிப் பண்ணி இப்போது இதுக்கு மேலே ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளாப் வந்து நல்லா அந்த ஜிப்பை மறைச்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து ஜிப் பிளாக்கெட் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சேம் கலர் கொடுக்கலாம் இல்லை பிளாக் கலர் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஆரேஞ்ச் கலர் துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நான் ஆரேஞ்ச் கலர் லேஸ் ஒன்று கொடுத்து இதை நெக்லைன் நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதோட கரெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் லேஸ் வச்சு நான் தைக்கிறேன் ஸோ அகேன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் எனக்கு அந்த ஆரஞ்ச் பிளாக்கெட்டுக்காக கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போது இதுக்கு மேலே இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு தைச்சு ரெண்டு தையல் போடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தையல் ஒரு சைடு போட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபேர்ம் ஆன பிறகு நம்ம இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போது இது மாதிரி இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் நான் தைக்க போகிறேன் ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடிச்ச பிறகு ஷோல்டர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து நான் வெளி பக்கத்தில் நெக்கு ரெண்டையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் நெக்கு எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இதை தான் நீங்கள் நிறைய பேர் பண்ணுறது தப்பு பண்ணுறீங்க ஸோ நெக்கில் வந்து தைச்சு வெளிப்பக்கம் வாங்க வெளிப்பக்கம் வந்த பிறகு எவ்வளோ துணி உங்களுக்கு எக்ஸஸாக இருக்குதோ அதாவது ஃப்ரண்ட்டோ பேக்கோ எவ்வளோ துணி ஆம் ஹோல் அண்ட் எக்ஸஸாக வருதோ அதை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க பிரச்சனையில் எந்த தப்புமே ஆகாது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஷோல்டர் தைச்சு முடித்த பிறகு இந்த நான
ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற டவுட் இது தான் டெஃபினட்டாக இன்னொரு டீட்டெயில் வீடியோ போடுறேன் பட் ஆனால் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லீவ்ஸை கரெக்டாக சென்டர் பார்த்த பிறகு நைட்டி கூட வச்சு இதை ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சுருங்க ஓகே இப்போ அதை ராங் சைட் டேர்ன் பண்ணி இங்கே மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம தைக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்லீவோட அகலம் மார்க் பண்ணுங்க இது டபுள் எக்ஸல் நைட்டி ஸ்லீவோட அகலம் வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ எயிட் இன்ச்சஸ் கொடுத்து இப்போ மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் இதை நம்ம ஷேப்பாக தைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஸோ ரஃப் அடிச்சுட்டு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எண்டு வரைக்கும் நம்ம தைக்க போகிறோம் அகேன் இந்த நைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் மாதிரி நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு வேளை நைட்டி துணி வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீ மெத்தட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கூட மோஸ்ட் ஆஃப் தி நைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் வச்சு தான் வருது ஸோ நம்மளோட ஒரு ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்பேம் அதாவது ஒரு நம்ம கையோட அகலம் வரைக்கும் வச்சுட்டு நம்ம பாம் வரைக்கும் வச்சுட்டு அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓப்பனிங் கொடுக்கலாம் நம்ம காட்டுறவங்களுக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்களா ஒரு ஹேண்ட் ஸ்பேம் வரைக்கும் நம்ம ஓப்பனிங் கொடுத்துட்டோம் அங்கே ரஃப் அடித்து முடித்த பிறகு இன்னொரு பக்கமும் நான் தைச்சி முடிச்சுட்டேன் இப்போ கீழ் பகுதியே டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி இதை தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தைச்சி முடித்த பிறகு நம்ம நைட்டி வந்து ரெடி ஆகிடும் டெஃபினட்டாக இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி ஈஸி டு மேக் வீட்லேயே ஒரு மூணு மீட்டர் துணி வாங்கி நீ நம்மளே நமக்கு பிடிச்ச நெக் லைனில் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு அகலத்தில் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு நைட்டி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இதை கீழ்ப்புறத்தை சுற்றி தைச்சி இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் ஸோ என் ரிசல்ட் பாருங்கள் என் ரிசல்ட்டோட நெக் லைன் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே கீழே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கொக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு வேளை இந்த ஃப்ளாப் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ்டாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே வந்து அந்த கொக்கி நீங்கள் மாட்டிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாகிடும் ரொம்ப 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 அழகாக வந்திருக்கு நெக் லைன் எனக்கு டோட்டலாக பிடிச்சிருக்கு சி நெக்ஸ்ட் டைம் டு லெட் டேக் கே